हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज हम लोग बात करेंगे जे के बारे में जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट जे आई टी इज़ अ मैनुफैक्चरिंग मैनेजमेंट प्रोसेस इट इज फर्स्ट डेवलप एंड अप्लाइड इन टोक्यो मैनुफैक्चरिंग प्लांट इन ऑर्डर टू मीट कंज्यूमर डिमांड विद इन अ मिनिमम डिलेज तो जे आई टी जो मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था कब टोक्यो के मैनुफैक्चरिंग प्लांट में और क्यों स्टार्ट किया गया था ताकि मिनिमम टाइम में हम अपने कंज्यूमर के डिमांड्स को मीट कर सकें टाई चाई ओनो ऑफ द जापान इज रिफर्स एज द फादर ऑफ जस्ट इन टाइम तो टाई चाई ओनो को हम लोग जो कि जापान के हैं जिनको हम लोग फादर ऑफ जस्ट इन टाइम मतलब इन्होंने डेवलप किया था इस थ्योरी को टोटा मीट्स द इनक्रीजिंग चैलेंज फॉर द सर्वाइवल थ्रू अ मैनेजमेंट अप्रोच दैट वॉज इंटायरली फोकस ऑन पीपल स्टेटमेंट एंड प्लान्स टोटा रियलाइज दैट जस्ट इन टाइम अप्रोच वुड ओनली बी सक्सेसफुल इफ एवरी पर्सन विद इन द टोटा हैज़ कमिटेड एंड इन्वॉल्व इन इट इफ प्लान एंड प्रोसेसर वर प्रॉपरली अरेंज फॉर अ मैक्सिमम एफिशियंसी एंड आउटपुट एंड इफ द क्वालिटी ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस एंड प्रोडक्शन प्रोग्राम वर शड्यूल टू मीट डिमांड एग्जैक्टली तो टोयटा का ये मानना था कि अगर जे आई टी को हम अपने कंपनी में लगाते हैं तो उसके सक्सेसफुल के लिए हमारे जो भी लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं उनको इसके लिए कमिटेड होना पड़ेगा और उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा इस पर्टिकुलर प्रोसेस के साथ इससे हमारे कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ेगी आउटपुट बढ़ेगी और साथ ही साथ हमारे गुड्स की क्वालिटी बढ़ेगी और हम जो भी प्रोडक्ट जो भी मार्केट में डिमांड चल रहा है उसे हम टाइम पे पूरा कर पाएंगे तो जे जो होता है एक ऐसा प्रोसेस जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इसको फॉलो करती हैं ताकि वो बेटर मैनुफैक्चरिंग कर सकें बेटर क्वालिटी की मैनुफैक्चरिंग कर सकें और कम से कम टाइम में अपने ऑब्जेक्टिव्स को मतलब अपने डिमांड्स को पूरा कर सकें और कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकें अब आते हैं नेक्स्ट जे आई टी अप्रोच हैज़ द कैपेसिटी वेन द एडुकेसी अप्लाइड टू द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव द कम्पटिटिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट सिग्निफिकेंटली बाई मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्शन एफिशेंसी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी तो जे आई टी अप्रोच जो है उसके वजह से हमारे प्लांट की कैपेसिटी बढ़ जाती है हमारे प्लांट की इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाती है हमारा प्लांट और हमारा वर्किंग और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है हम मार्केट में अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं क्यों क्योंकि हमारे जो वेस्ट हैं वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं और हमारी प्रोडक्शन जो है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाती है तो इस तरीके से जे अप्रोच हमें हेल्प करता है हमारे मैनुफैक्चरिंग प्लांट्स में वाई जे आई टी कम्पोनेंट्स मैटर्स अब देखते हैं जे आई टी के क्या क्या कम्पोनेंट्स होते हैं और क्यों हमारे मैनुफैक्चरिंग uh, यूनिट्स के लिए मैटर करते हैं द मेन द मेन फोकस ऑफ जे आई टी इज़ टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑब्स्टिकल्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इट शोज द हिडन प्रॉब्लम ऑफ इन्वेंट्री जस्ट इन टाइम मैथड प्रिवेंट अ कंपनी फ्राम यूजिंग एक्सेसिव इन्वेंट्री एंड स्मूथ स्मूथेंस प्रोडक्शन ऑपरेशन इफ स्पेसिफिक टास्क टेक्स लॉन्गर दैन द एक्सपेक्टेड और डिफेक्टिव पार्ट इज डिस्कवर्ड इन द सिस्टम तो जे आई टी काम किस तरीके से करता है जे आई टी का काम होता है जो भी हमारे कंपनी में ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं जो हमारे कंपनी में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं प्रोडक्शन में उसको हटाना उसको आइडेंटिफाई करना और साथ ही साथ जो हमारे हिडन प्रॉब्लम्स हैं इन्वेंट्री में उसको आइडेंटिफाई करना और साथ ही साथ जो भी हमारे प्रोडक्शन को जो और लॉन्गर प्रोसेस में कर, कर, मतलब जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें जो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है जो हमारा प्रोसेस लॉन्ग है उसको छोटा करना इस तरीके से जो उसके ऐसे पार्ट जिसको हटाने से प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन प्रोडक्शन का टाइम पीरियड कम हो जाता है तो इस तरीके से जे कंपोनेंट हमारी हेल्प करता है कि हम बेटर प्रोडक्शन कर सकें और कम से कम टाइम में और मिनिमम वेस्टेज से दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द मेन रीज़न व्हाई द कंपनीज इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन मेंटेनेंस व्हेन 
अ पार्ट ऑफ इक्विपमेंट ब्रेक डाउन द इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस स्टॉप इसी वजह से कंपनीज uh, जो हैं वो जीआईटी को ऑप्ट करती हैं मतलब अपने कंपनी में जीआईटी को फॉलो करवाती हैं और साथ ही साथ इन्वेस्ट करती हैं कंपनी में कंपनी अपने मशीनों में अपने मशीनों के मेंटेनेंस में क्यों क्योंकि कंपनी को पता है अगर हम मेंटेनेंस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और हमारा कोई भी मशीन अगर स्टॉप हो जाएगा तो हमारा पूरा का पूरा प्रोडक्शन बंद हो सकता है इसलिए कंपनीज जे आई को बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं और अपने मशीन्स को भी हमेशा अपडेट रखती हैं मेंटेन करती रहती हैं द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ जे आई इज़ टू इंक्रीज द इन्वेंट्री टर्न एंड रिड्यूज द होल्डिंग एंड ऑल कनेक्टेड कॉस्ट दिस कॉन्सेप्ट वॉज मेड एप्लीकेबल अगेन बाय द जापानीज फर्म प्लेसिंग एन ऑर्डर टू द मटेरियल द सेम डे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट अब इसमें क्या है जे आई की वजह से हमारी जो इन्वेंट्री है इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो इंक्रीज़ होता है और जो हम इन्वेंट्री को होल्ड करते हैं हम वो होल्ड करना बंद कर देते हैं मतलब जैसे ही इन्वेंट्री हम बनाते हैं तुरंत उसको हम सेल कर देते हैं और साथ ही साथ ये जापानीज़ फर्म का बनाया हुआ तरीका है क्योंकि वो चाहते थे कि सेम डे हम प्रोडक्शन करें और सेम डे उसको सेल कर दें तो इसलिए जे का प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि हम जल्दी से जल्दी कुछ प्रोड्यूस करें और जल्दी से जल्दी उसको मार्केट में सेल कर दें द जस्ट इन टाइम अप्रोच एलिमिनेट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैरी वॉल्यूमरीज इन्वेंट्रीज एंड इनकर हैवी कैरिंग आउट रिलेटेड कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर इन द ऑर्डर टू एवल द बेनिफिट ऑफ जीआईटी सिस्टम दिस शुड बी ऑप्टिमम सिंक्रोनाइजिंग बिटवीन द मैनुफैक्चरिंग साइकिल एंड डिलीवरी ऑफ मटेरियल just in time requires a good understanding of the supplier and the manufacturer in the terms of quantity and delivery of the material in the event of any misunderstanding between the manufacturer and supplier of the material the entire production process may come to a halt to yahan pe kya bata raha hai jit system ko properly execute karne ke liye bahut important hota hai कि सप्लायर का और मैन्युफैक्चरर के बीच में एक अच्छा तालमेल रहे जो हमारा सप्लायर है वो हमें सही समय पे गुड्स को सप्लाई करे और जो मैन्युफैक्चरर है उसको तुरंत उस माल को बना के आगे के प्रोसेसिंग में उसको भेज दे मतलब कि अगर वो सही समय पे गुड्स सप्लाई होता है तो सही समय पे गुड्स बनता है और अगर सही समय पर गुड्स बनता है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है और उसका सही समय पर डिलीवरी हो जाता है तो उससे होता क्या है कि हमारे प्रोसेस जो होते हैं वो हमेशा ठीक ठाक चलते रहते हैं और जहाँ पे मैन्युफैक्चरर और सप्लायर्स के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है हमारे जो प्रोसेस हैं वो रुक जाते हैं ठीक है इसीलिए जीआईटी प्रोसेस को बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है वन एग्जांपल ऑफ जी सिस्टम इज़ अ कार मैनुफैक्चर अ मैनुफैक्चर ऑफ कार्स ऑपरेट्स विद द बेयर मिनिमम इन्वेंट्रीज लेवल एज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलायंस ऑन द supply chains to deliver the part required to the manufacturer cars the part required in the manufacturing of the cars do not arrive before or after they are needed rather they arrive only when they are needed to yahan kya bata raha hai jit system ko hum car manufacturing units mein dekh sakte hain to car manufacturing unit mein ye dekha jata hai ki jo bhi car jo bhi companies car banati hain wo zyada inventories apne paas nahi rakhti hain वो फटाफट उसका प्रोडक्शन करती हैं और फिर उस गुड्स को उस कार को सप्लाई चेन में डिलीवर कर देती हैं और बेस्ट चीज़ क्या है पार्ट्स के बारे में जो सब जो कार के पार्ट्स होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पार्ट्स आप बना के पहले से ही रखे रहो ठीक है या फिर मार्केट में डिमांड है तब पार्ट्स बनाओ तो कंपनी इस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करती है जी के थ्रू कि जब उसकी ज़रूरत होती है कार के पार्ट की वो मार्केट में अवेलेबल होता है तो यही होता है जीआईटी सिस्टम आप अपना समय और अपना इन्वेंट्री आप फालतू में वेस्ट नहीं करोगे रखे रखे वो पड़ा नहीं रहेगा कि वो वेट नहीं करेगा कि कस्टमर आएगा तो हम बेचेंगे जब कस्टमर को ज़रूरत होता है तो वो मार्केट में अवेलेबल होता है ये होता है जीआईटी सिस्टम सक्सेसफुल जीआईटी आई इम्प्लीमेंटेशन होली डिपेंड ऑन हाउ द मैनुफैक्चर मैनेज इट्स सप्लायर्स अ लॉट ऑफ प्रेशर इज़ एक्सटेंडेड ऑन दैम एज अ सप्लायर 
of the material have to be already with an ample quantity material as need arise अब यहाँ पे क्या बता रहा है एक जी आई टी सिस्टम जो प्रॉपर तरीके से रन करता है उसको रन कराने का सबसे जो मेन तरीका होता है वो मैनुफैक्चर के ऊपर होता है जो मैनुफैक्चर अपने सप्लायर को किस तरीके से मैनेज करता है और उससे किस समय पे कितना गुड्स खरीदता है और उसको आगे सप्लाई करके बेचता है आगे सप्लाई करता है मतलब फिनिश गुड्स बना के बेचता है तो ये टोटल जो जीआईटी सिस्टम है ये मैन्युफैक्चरर के मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि उसका मैनेजमेंट कितना अच्छा है तो जितना अच्छा मैनुफैक्चर का मैनेजमेंट रहेगा उतना अच्छा जी सिस्टम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो सकता है कंपनी में एलिमेंट इन्वॉल्व इन जी आई टी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट अटैकिंग फंडामेंटल प्रॉब्लम्स एंड एनी थिंग दैट डज नॉट एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट तो यहाँ पर क्या हम लोग क्या करते हैं जी आई टी में किस क्या क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व होता है सबसे पहला एलिमेंट क्या है कि आप कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहिए जो जो चीज़ें आपको लगें कि हमारी कंपनी में ज़रूरत नहीं है जो जो हमारी चीज़ें कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें उनको एलिमेंट हटाते जाइए और हमारी कंपनी उस तरीके से इम्प्रूव होती चली जाएगी डाइवेजिंग सिस्टम टू आइडेंटिफाई प्रोडक्शन एंड अलाइन प्रॉब्लम अब हर बार सिस्टम को आप इवेल्यूएट करिए बार बार चेक करिए ताकि आपको पता चले कि आपके प्रोडक्शन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हैं नेक्स्ट क्या है सिंप्लिसिटी सिंपल सिस्टम आर सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड ईजी मैनेजेबल एंड द चेंजेस ऑफ गोइंग रॉन्ग आर वेरी स्लो तो अपने सिस्टम को सिंपल रखिए ताकि उसको मैनेज करना उसको समझना इजी हो ताकि उसमें कुछ गड़बड़ी हो तो आपको इजीली समझ में भी आ जाए अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट फॉर द लेस टाइम स्पेंड ऑन द मटेरियल एंड द पार्ट मूवमेंट आपको ध्यान देना होता है कि जो भी मटेरियल है जो भी पार्ट मूवमेंट है उसमें कम से कम आपका समय ख़राब हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोडक्शन कम समय में कर सकें quality control at source to ensure every worker is solely responsible for quality of their own produced output तो quality control के लिए हम क्या करते हैं हर एक worker को responsible कर देते हैं particular product को ले कर तो उसमें फ़ायदा क्या होता है हर एक worker जो production कर रहा है वो अपने आप को सेल्फ बार बार चेक करता रहता है कि वो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स को दे सके क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि अगर आपके पास दस हज़ार वर्कर है तो आप दस हज़ार वर्कर का काम देख सको तो अगर वर्कर खुद ही जागरूक हो जाएंगे अपने काम में क्वालिटी को लेके तो ऑटोमेटिक काम अच्छा ही होगा एलिमिनेटिंग वेस्ट दे आर द सेवन टाइप्स ऑफ वेस्ट वेस्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट डिफेक्ट वेस्ट ऑफ टाइम ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट इन्वेंट्री वेस्ट वेस्ट फ्राम द ओवर प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग वेस्ट तो ये सारे जो हमारे वेस्ट होते हैं उस सारे वेस्ट पर आप ध्यान दीजिए ताकि हमारे कंपनी में ये सारे वेस्ट ना हो सके तो अगर इस वेस्ट को हम हटा देते हैं एलिमिनेट कर देते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी वर्किंग अच्छी हो जाती है वेस्ट मिनिमाइजेशन इज़ वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जस्ट इन टाइम दिस नीड्स इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट थ्रू आउट द होल सप्लाई चेंज इनिशियली अ मैनुफैक्चरिंग एंटिटी विल सीक टू रिड्यूस इन्वेंट्री एंड इन्हांस ऑपरेशंस within its own organization in an attempt to reduce waste uh, arbitrated in effective inventory management six principles in relation to jit have been stated uh, sentiments and they are to ab dekhte hain हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव जी का होता है वो होता है वेस्ट मैनेजमेंट को लेके हम यहाँ पे वेस्ट को मिनिमाइज करते हैं किसी तरीके से और और इसको मिनिमाइज़ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो हमारा सप्लाई चेन है उसको हम मैनेज करें तो सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए और वेस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए हमारे पास सिक्स प्रिंसिपल जी के थ्रू बनाए गए मतलब जी में आते हैं क्या क्या है रिड्यूज़ बफर इन्वेंट्री पहले तो आपको बफर इन्वेंट्री नहीं रखना है मतलब बहुत ज़्यादा स्टॉक अपने गुड्स का नहीं रखना है नेक्स्ट ट्राई फॉर ज़ीरो इन्वेंट्री कोशिश करिए कि ज़ीरो इन्वेंट्री रहे क्योंकि तो इन्वेंट्री पड़े पड़े भी आपका पैसा भी उसमें लगता है प्लस वो ख़राब भी हो सकता है नेक्स्ट है सर्च फॉर रिलायबल सप्लायर जो भी रिलायबल सप्लायर हैं जो आपको हर समय गुड्स की सप्लाई कर सकें ऐसे सप्लायर से आप अपना टाइप रखिए रिड्यूस लॉट लॉट साइज एंड इंक्रीज द एफिशेंसी ऑफ ऑर्डर अब अपने लॉट साइज़ को रिड्यूस करिए और एफिशिएंसी ऑफ ऑर्डर जो है इसको बढ़ाइए मतलब 
लॉट साइज जो आपका है वो कम है सही है लेकिन आपके ऑर्डर्स हमेशा आते रहने चाहिए रिड्यूस परचेजिंग कॉस्ट जो भी सामान आप खरीद रहे हो वो कम से कम प्राइस पे खरीदिए मतलब उसका क्रॉस कॉस्ट सही होना चाहिए तभी तो आपको वो सस्ता पड़ेगा इम्प्रूव मटेरियल हैंडलिंग जो भी गुड्स आपके पास आ रहा है वो प्रॉपर तरीके से आए वो रास्ते में टूटे फूटे ना एडवांटेज ऑफ एडोप्टिंग जस्ट इन कॉस्ट टाइम इंक्लूड्स तो अगर आप जस्ट इन जस्ट इन टाइम इन सिस्टम को अपने कंपनी में इन्वॉल्व करते हैं तो क्या क्या आपका फ़ायदा हो सकता है जस्ट इन टाइम अप्रोच की स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट टू मिनिमाइज लेवल द रिलीज कैपेसिटी रिजल्ट इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस एंड पीयर अ फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन द इंश्योरेंस प्रीमियम एंड रेंट दैट वुड अदरवाइज बी नीडेड टू बी मेड तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर आप जस्ट इन टाइम अप्रोच को अपने कंपनी में लगाते हो तो आपका जो भी कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ हो जाता है और साथ ही साथ आपके पास जो भी स्पेस होता है उसको आप बेटर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो और उसका बेटर आउटपुट निकाल सकते हो द जस्ट इन टाइम अप्रोच हेल्प्स टू एलिमिनेट वेस्ट चेंज एक्सपायर्स और आउट ऑफ डेट प्रोडक्ट्स डू नॉट अराइज अगर आप जस्ट इन टाइम अप्रोच को अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हो तो फ़ायदा क्या होता है कि आपके कंपनी में एक्सपायरीज नहीं आते और आउटडेटेड प्रोडक्ट्स इकट्ठा नहीं होते तो मतलब ये सब जो वेस्टेज होते हैं उसको आप एलिमिनेट कर देते हो और आपकी कंपनी फ़ायदे में हो जाती है एज अंडर दिस मैनेजमेंट मैथड ओनली असेंशियल स्टॉक विच आर रिक्वायर्ड फॉर टू मैनुफैक्चरिंग और ऑप्टेन दस लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड अंडर दिस अप्रोच मिनिमम रिकॉर्डिंग लेवल इज सेट एंड ओनली वेन द लेवल इज रीच ऑर्डर फॉर द फ्रेश स्टॉक आर मेड एंड दस हिज दस दिस बिकेम अ बॉन ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट टू तो यहाँ पर होता क्या है जस्ट इन कॉस्ट सिस्टम में यहाँ पर हम ज़्यादा इन्वेंट्री अपने पास नहीं रखते हैं जो भी हमारा गुड्स होता है पहले हम उसको बनाते हैं और उसको तुरंत बेच देते हैं तो हमारा वर्किंग कैपिटल भी बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं पड़ती लेस वर्किंग कैपिटल से हमारा काम चल जाता है क्यों क्योंकि तो हम मिनिमम ऑर्डरिंग और, लेवल को सेट कर देते हैं कि आप कम ऑर्डर भी दोगे तो हम आपको सप्लाई कर देंगे लेकिन हम खाली नहीं बैठते क्योंकि हम इन्वेंट्री बना के वेट नहीं करते कस्टमर का तो उससे फ़ायदा क्या होता है हमारा बिजनेस भी चलता रहता है और हमारे कंपनी में वेस्टेज भी नहीं होता ड्यू टू द एब मैंशन लो लेवल ऑफ स्टॉक हेल्ड एंड द आर ओ आई ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव हाई इन जनरल तो लो लेवल ऑफ स्टॉक आप रखते हो तो उससे यहाँ पर फ़ायदा क्या होता है जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी का ऑटोमेटिक हाई हो जाता है तो जस्ट इन टाइम से ये सब हमारे कंपनीज को फ़ायदा होता है और देखते हैं एज दिस अप्रोच वर्क ऑन द डिमांड पुल बेसिस ऑल द गुड्स प्रोड्यूस वुड बी सोल्ड and thus it includes changes in the demand will unanticipated ease this make jit appealing today with the market demand fickle and somewhat volatile to fayda kya hota hai iska just in time system ka just in time approach ka ki aap tabhi goods produce karte ho jab uska demand hota hai to aap demand pull basis pe goods ko banate ho to fayda isme ye hota hai ki agar koi trend change ho raha hai तो आपके गुड्स वेस्ट नहीं होते आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके उस ट्रेंड के हिसाब से बना देते हो तो आप मार्केट में हमेशा टॉप पे रहते हो और आपका कोई लॉस नहीं होता और आपका जो प्रेजेंट ट्रेंड है उससे आप मैच कर सकते हो जे आई टी इम्फेस द राइट फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट सो दैट रीवर्क कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ द इंस्पेक्शन इज मिनिमाइज तो राइट फर्स्ट टाइम इसके कॉन्सेप्ट से फ़ायदा क्या होता है हमारे जे आई टी कॉन्सेप्ट से कि हमारा जो वर्क होता है वो पहले बार में ही हम बेस्ट वर्क कर देते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं राइट फर्स्ट टाइम तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें बार बार गुड्स का इंस्पेक्शन नहीं करना पड़ता क्योंकि हम पहले बार में ही अच्छे क्वालिटी का गुड्स बना देते हैं बाय फॉलोइंग जे आई टी ग्रेटर एफिशेंसी एंड हायर क्वालिटी प्रोडक्ट कैन बी डिराइव तो जे आई टी की वजह से अच्छे एफिशेंसी वाले प्रोडक्ट और हायर क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बन जाते हैं बेटर रिलेशनशिप आर फोस्टेड अलोंग द प्रोडक्शन चेन अंडर अ जे आई टी सिस्टम तो जे आई टी सिस्टम में फ़ायदा और क्या होता है कि हम बेटर क्वालिटी के गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपना एक चेन ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट कर सकते हैं 
हायर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन ड्यू टू द कंटिन्यूस कम्युनिकेशन विद द कस्टमर तो हमारा बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री होता नहीं है इसीलिए कस्टमर से हमारा प्रॉपर कॉन्टैक्ट होता है और हम लोग कस्टमर के अकॉर्डिंग गुड्स बनाते हैं तो हमारे कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाई रहते हैं जे सिस्टम के वजह से जे एडॉप्शन रिजल्ट इज एलिमिनेशन ऑफ द ओवर प्रोडक्शन तो जे सिस्टम को अगर हम अपनी कंपनी में लाते हैं तो फ़ायदा क्या होता है जो हम ओवर प्रोडक्शन में जो फंसते हैं वो ओवर प्रोडक्शन में नहीं फंसते हैं क्योंकि हम ओवर प्रोडक्शन करते ही नहीं हैं नेक्स्ट आते हैं तो जैसा कि आप जानते हो हर एक सिस्टम के कुछ एडवांटेज होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं तो देखते हैं क्या क्या डिसएडवांटेज है जे आई टी अप्रोच स्टेट जीरो टॉलरेंस फॉर द मिस्टेक मेक री वर्क डिफ़िकल्ट इन प्रैक्टिस एज इन्वेंट्री इज केप्ट ऑन द मिनिमम लेवल तो ये जो जे आई टी सिस्टम है जीरो टॉलरेंस मिस्टेक पर डिपेंड करता है यहाँ पर कोई भी मिस्टेक हम नहीं करते हैं तो इसके संग इसके वजह से दिक्कत क्या होती है कि अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो फिर हमको फिर से उस चीज़ को डिज़ाइन करना पड़ता है क्योंकि हम कम से कम इन्वेंट्री अपने पास रखते हैं अ सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ जे आई टी रिक्वायर हाई रिलायंस ऑन द सप्लायर्स हुज परफॉर्मेंस इज आउट साइड एंड प्रोव्यू ऑफ द मैनुफैक्चर तो सप्लायर के वजह से ही एक अच्छा सप्लायर जब तक हमको नहीं मिलता तब तक हम जे आई टी सिस्टम को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते जो कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता सप्लायर कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ कर ही देता है ड्यू टू नो बफर्स इन जे आई टी प्रोडक्शन लाइज आइडलिंग एंड डाउन टाइम कैन अकर्स विथ हैव अनफेवरेबल इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑल्सो ऑन द फाइनेंस तो जैसा कि हम लोग बफर स्टॉक नहीं रखते हैं तो बहुत सारे समय ऐसा देखा गया है कि जहाँ जिस कंपनी में जे आई टी लगाया गया है वहाँ की कंपनियाँ वहाँ की मशीन आइडली खड़ी हैं कुछ काम भी नहीं चल रहा है क्योंकि उनके पास कोई ऑर्डर ही नहीं है चेंजेस आर क्वाइट हाई ऑफ नॉट मीटिंग एन एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द ऑर्डर एज देयर विल बी नो एक्सक्यूज नो एक्सेस इन्वेंट्री ऑफ अ फिनिश गुड तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो चेंजेस आप करना चाहते हो वो बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि आप आपके मतलब जो गुड्स होते हैं वो ऑर्डर के हिसाब से एक्सचेंज करते हैं तो आपके पास कोई एक्सेस इन्वेंट्री यहाँ पर फिक्स फिनिश गुड्स का पड़ा भी नहीं होता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट वुड भी कॉम्परेटिवली हाई डिपेंडेंट अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन तो मतलब जैसा ट्रांजेक्शन होता है उस हिसाब से ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगता है अगर ट्रांजेक्शन मान लीजिए उस समय कंपेरेटिवली हाई चल रहा है तो आपका जो फ्रिक्वेंसी जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन अगर कम है तो आपका कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है और अगर तो इस समय आपका सामान महंगा पड़ने लगता है जे आई टी मे हैव सर्टन निगेटिव इफेक्ट्स ऑन द इन्वामेंट ड्यू टू द फ्रिक्वेंट डिलीवरीज एज द सेम वुड रिजल्ट इन द हायर यूज एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वुड इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड कंज्यूम मोर फोसिस फ्यूल तो यहाँ पर क्या कर रहा है जे आई टी की वजह से एक निगेटिव इफेक्ट इन्वामेंट पर पड़ता है क्यों क्योंकि यहाँ पर जो डिलीवरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा हम करने लगते हैं जिसके वजह से हमारा जो फोसिस फ्यूल का कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग आवर वीडियो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करिए थैंक यू